దసరాకు నాలుగు టన్నుల పశువుల ఎరువు చొప్పున వేశారు చీడపీడల నివారణకు అవసరాన్ని బట్టి కొరాజిన్ మ్యాంకోజెబ్ వంటి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారు అయితే పండుయిగ సమస్యతో ఈ రైతు తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నారు దీని బిడద వల్ల దాదాపు ఇరవై శాతం పంటను నష్టపోయారు దీని నివారణకు సమగ్ర సస్యరక్షణలో భాగంగా మిథైల్ యూజినాల్ ఎరలు లైట్ ట్రాప్ల ఏర్పాటుకు సిద్ధమవుతున్నారు రేగు చెట్లు నీటి ఎద్దడిని సమర్థంగా తట్టుకునే వీలున్నప్పటికీ నీటి సరఫరా విషయంలో ఈ రైతుకు ఇబ్బంది లేదు యాపిల్ రేగులో కాయకోతలు కూడా చాలా సులభం ముళ్లు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇద్దరు కూలీలు మూడు గంటల్లో మూడెకరాల్లోని పంటను సునాయాసంగా కోయటం జరుగుతోంది ఈ తోట వచ్చేసి సార్ మనం ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ మనం వేసామన్నట్టు జూలై నుంచి మనకు పోత వచ్చింది ఇది జూలైలో వచ్చిన పోత కొంత ర్యాలీ కొంత ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఆగస్టులో పోత మొదలైంది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ కల్లా పిన్న మొదలై అక్టోబర్లో కాపు మనకి సైజ్ వచ్చింది సార్ ఒక అరవై డెబ్బై గ్రాములు వచ్చింది అప్పుడు కొంత అంటే డెబ్బై ఎనభై గ్రాములు ఉన్నది కొంత కోసాము అంటే అప్పుడు ఒక అరవై కేజీలు డెబ్బై కేజీలు వచ్చిన తర్వాత వెనక సీర్ వచ్చిన కాపు మనకి నవంబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి మనకు వచ్చింది సార్ అది కంటిన్యూగా ఎవ్రీ వన్ వీక్ టెన్ డేస్కి వచ్చింది ఈ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి అయితే ఎవ్రీ డే ఒక నాలుగు సార్లు పట్టుకుంటా కోసుకుంటే మన మార్కెటింగ్ మనం ఓన్ మార్కెటింగ్ చేసుకోవటం వలన కమ్మంటం దగ్గర ఉండటం వలన మన అవసరాన్ని బట్టేట్టు మార్కెట్ని బట్టేటి మనం డైలీ ఒక యాభై కేజీలు కోసుకుంటున్నాం సార్ టోటల్ ప్లాంట్స్ లో నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని మీకు బేరింగ్ ఈ మొత్తం వేసిన దాంట్లో పన్నెండు వందల యాభై మొక్కలు వేసాం సార్ అవి కొన్ని అంటే మొత్తం మనకి పదకొండు డెబ్బై ఐదు మొక్కలు మనకి మిగిలాయి సార్ కొన్ని సాగు చెట్లు పోగా ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ వెయ్యి మొక్కలు మనకి బేరింగ్ వచ్చాయి సార్ వెనక సీర్ వేసిన వాటిలో కొంత బేరింగ్ తక్కువ పడ్డాయి సార్ మనకి ముందు వేసిన ఏప్రిల్లో వేసినటువంటి బేరింగ్ వచ్చేసి మనకి పది నుంచి పన్నెండు కేజీలు సుమారు పడ్డాయి సార్ వెనక సీర్ జూన్లో వేసినటువంటి మొక్క మాత్రం ఆరు నుంచి ఐదు కేజీల మధ్యలో ఉంది సార్ ఇవి ఈ రోజు మనకి మనకు ఆరు క్వింటాల్ వచ్చింది సార్ ఇంకా సుమారుగా మనకి నా అంచనా ప్రకారం ముప్పై ముప్పై ఐదు క్వింటాల్ రావచ్చు అనేది ఉంది సార్ ఇది మాక్సిమం సైజు ఈ ఈ సైజు వచ్చేసి వంద గ్రాములు ఉంది సార్ కొంత నూట ఇరవై గ్రాములు నూట ముప్పై గ్రాములు కూడా వచ్చాయి సార్ నా దాంట్లో అంటే యావరేజ్గా మనకి కేజీకి పదకొండు పన్నెండు దూకాయి సార్ ఈ రోజు మనకి ఇప్పుడు యావరేజ్గా మనకి అరవై అరవై రూపాయలు పడుతుంది సార్ మనకి మార్కెట్లో ఈ రిటైల్ వాళ్ళు కొంత మనం వాళ్ళు వేస్తున్న వల్ల వాళ్ళు ఎనభై రూపాయలు వంద రూపాయలు వాళ్ళు రిటైల్ వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు మహారాష్ట్రలో మనకన్నా ముందు వస్తుంది సార్ కాపు ఆ మహారాష్ట్ర కాపు మనకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వంద నూట ఇరవై రూపాయలకు వాళ్ళు అమ్ముకుని వాళ్ళ ప్రైస్తో మనం కూడా పోటీ పడాల్సి వస్తుంది చెప్పి నాకు యావరేజ్కి యాభై రూపాయలు ఉండొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను సార్ ఈ సంవత్సరం ఈ పంట వచ్చేసి మనకి యాపిల్ పేరుకి నేను సుమారుగా మొక్కకైతే దానికైతే లక్ష రూపాయలు పెట్టిన సార్ జోమకైతే ఇదైతే లక్ష ఇరవై రెండు వేలు అయింది సార్ మొత్తానికి ఏప్రిల్లో నేను మొక్క తీసారన్న వల్ల కొంచెం వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంత జరిపేసారని నాకు కొంచెం ఒక ఇరవై వేలు ఎగస్ట్ అవసరం సార్ ఖర్చు మొత్తం కలిపి లక్ష ఎన్నర రూపాయలు అయింది సార్ తర్వాత యావరేజ్ ఎకరానికి నాకు పన్నెండు వేలు పదమూడు వేలు ఖర్చు ఫెర్టిలైజర్ కింద ఫెస్టిసైడ్ కింద లేబర్ కి అయితే వచ్చింది సార్ నాకు Sekilas buah bekol mirip dengan apel malang, namun ukurannya lebih kecil. Rasanya manis dan teksturnya renyah. Buah lokal ini kini banyak ditanam petani buah di Desa Banjar Buleleng, Bali. Salah satu petani yang menanam buah bekol ini adalah Made Budiasa. Made yang awalnya petani anggur ini menyulap sebagian lahannya menjadi kebun buah bekol karena anjloknya harga anggur. Meski pohon bekol biasa tumbuh di kawasan kering dan berbatu, buah ini juga tumbuh subur di bekas lahan anggur. Perawatannya pun lebih mudah dan murah dibanding menanam anggur. Buah yang satu ini juga tak mengenal musim berbuah. Tak heran, petani yang mulai menanam buah bekol sejak 3 tahun lalu ini mampu memanen 50 kg buah bekol dalam sehari. Kualitas buahnya itu unggul jadinya gitu. Hmm. Unggul di atas apel, unggul di atas pir gitu. Hmm. Dari sisi rasa dan dari sisi penampilan. Dengan buah lokal seperti Dengan ini? Buah lokal gitu. Buah lokal yang hampir menghilang ini kini mulai dikenal dan dijual di daerah Singa Raja dan Denpasar. Ibu sering beli, Bu? Senang, sejak udah panen, saya masih beli. Oh, gitu. Renyah, Bu? Saya langsung, oh, ini bekol, kan? Tadi awalnya kira apa, Bu? Enggak, memang udah bekol. Udah sering? Harga buah bekol dipasarkan berkisar Rp30.000 per kilogram. Putu Wijana melaporkan untuk NET. As green apples, do not sneer at his ignorance. In recent years, the jujubes grown in Taiwan really are as big as green apples.
，啊，主要我的家人跟着弄起来，这个也很开，都很平静的开啊，啊，这粒蕉啊，都是最好吃蕉啊。Candy jujubes landed as Taiwan apples are mainly produced in winter. They are emerald green, fragrant, sweet, and juicy. They can be eaten with the peel and are suitable for people of any age. Except the different cultivars, the way farmers take care of the trees are different too. 以前的蕉啊，拢用化肥，啊，以前的老农民吼，对肥料、土壤拢袂晓管理，啊，慢慢啊，慢慢，我才一帮少年在咧研究，做有机的啦，做啥咧？唔通我当个对以前蕉啊作涉的，佮作涉了的，佮改良佮芝麻遐好食，佮遐大粒。外国人会把这个蜜枣称为台湾。枣子，从早期大概三四十年前呢，就有这种的水果，它的品种呢一直在更新，啊，那现在所讲的蜜枣呢，大概风行大概有十年左右了，啊，而且它的品质各方面，可以说这几十年来最好的一种品种。我对种植作物，我对种枣子，我非常喜欢。所有农民管理出来的都有属于他自己的风味。长大的时候啊，很漂亮的时候，觉得好幸福哦。<笑>都是用剪刀哦。哎，我不用剪刀。为什么？因为他讲的话，他可以留谷地。嗯。那留着古地来讲的话，如果你就直接用用踩的、用扯的，很容易会一个洞。嗯，那那个洞的话就代表一个伤口。嗯，那这样的话，对于这个藻子的保存的话，会有影响。嗯，它它从那里我种下去，我要它以后长到这个位置。我在种下去的时候，已经要决定它未来的方向了。像我们这个雪蜜啊，它品种有一个特性，它有一条一条的，我们讲像那个妊娠纹一样。嗯。那我会比喻它是那个伟大母亲的妊娠纹。嗯。因为它开始要成熟了，哦，要感觉是要繁殖下一代一样。好，所以这个品种来讲，只要有这个人称来讲的话，表示它熟度够。都像带自己的小孩一样，你怎样带小孩，我们还会要求他做好。但是种枣子、种水果，只能期待他做好。我们给他，然后他怎样的表现？所以这是种，这是务农的一种一种精神。那个枣子呢，要好吃的话是要晚上要晚上气温要冷，白天要有太阳，这样的那个蜜枣最好吃。最主要是要让他们运动啊，啊接触大自然啊。嗯、要不然我们一般市面上看到都已经都已经分装好了，比较没有办法那么亲近自然来到希望广场这边的，我觉得最大好处是说，我们可以让跟客人面对面，哦，一个是彼此认识，一个是哎，我们透过这样的问题询答的过程当中，可以让他们认识到我们的农场、我们的农产品，哦，甚至我们的栽培过程、管理的方式。那有机会的话。
，呃，不止我上来希望观赏，我也希望说，哎，有客人有机会到南部的话，可以直接到我们的果园去走走，哦，去了解我们的种植状况。这是这是由衷的感谢我，真的我很感谢这些果树。台湾福禄斯，赞！台湾水果好好吃，赞 ！So I'll cut some of these out and we'll cut them open and take a look at them. All right, a few days have gone by and you can see they're starting to change color. And uh, ripen. When jujubes are ripe, they'll be soft and dark color like this. And then uh, when you eat them like an apple, they're actually slightly under ripe. This one's starting to ripen. These are the same jujubes that were in the package a few days ago. You can see one large seed inside and then the flesh is a lot like the flesh of an apple or uh, also a lot like a champu or a rose apple. Let's try cutting open the uh, this one, the dark one. See, it's it's quite soft and turning brown. Now, jujubes are quite often sold dried. Here's a package of dried jujubes I bought in the store for 65 baht. And you can see there's a huge difference in size between the, these small dried jujubes and these large ones here. Jujubes always turn red when you dry them. And you can see they've had their their uh, seeds poured out. And they're often used for candy or, or spiced up. They're treated often like dates. Let's, let's open this up. They kind of taste like, uh, almost like an, uh, a dried out apple flavored date. They're all right. But I can see why sometimes uh, people add spices to them, sugar or spices. And what does this taste like? Like an apple. Crunchy. The flavor is similar to an apple or, or a rose apple. Jujubee.